Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje nesse vídeo a gente vai aprender essa transição que a gente chama de half spin com o pé para frente e também com o pé para trás. A gente usa bastante isso no slalom. Ah, e antes de começar, se você gosta do conteúdo que a gente vem fazendo aqui no canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas poderem aprender também, beleza? Bora lá então! Treine antes. Antes da gente começar a fazer esse movimento aí, eu recomendo que vocês treinem a transição chamada Mohawk. Mohawk é esse movimento que eu tô fazendo agora, só que eu tô fazendo ele bem aberto para vocês poderem ver com bastante facilidade, tá bom? E se quiser ver mais detalhes sobre esse movimento, nós temos vídeos aqui no canal para poder te explicar, tá bom? Primeiro passo. Nesse passo, então, a gente vai treinar esse movimento que é o half spin, tá bom? A gente vai fazer ele de maneira parada. E aí vocês podem ver que eu fico na posição V primeiro. E aí eu utilizo a perna direita como impulso, movendo a minha perna esquerda para frente e acompanhando com a perna direita. Agora a gente vai treinar o spin stop em movimento, desse jeito que eu fiz aí. Você percebe que ele é bem semelhante ao half spin que a gente quer treinar. Porém, no spin stop ele é um pouquinho mais fácil, porque você mantém a curva, né? E aí você não precisa utilizar do ombro para fazer a transição de costas. Então a gente vai treinar desse jeito. E para fazer esse movimento, não esqueça de manter os pés bem abertos assim e os braços também levantados. E aí quando você for fazer esse giro, o seu tronco deve estar tá inclinado para o eixo do giro. Passo 2 Nesse passo a gente vai aprender o half spin em si, só que é o half spin um pouco mais fácil porque ele mantém a perna esquerda para trás. E para você fazer isso, você vai usar o mesmo esquema de movimentação do Mohawk. Só que agora a gente vai utilizar a perna direita na frente ao invés dela atrás. Então comece fazendo os swizzles e aí você vai deixar os pés alinhados dessa forma e os braços abertos dessa forma aqui. E aí você vai fazer esse movimento de abertura com a direita para frente, né? Mantendo a perna esquerda atrás. Lembrando que para fazer esse movimento aqui, os ombros devem estar alinhados justamente para não deixar o giro continuar. Terceiro passo. Nesse passo a gente vai fazer o segundo half spin, que é o half spin utilizado para o slalom. A gente coloca a perna direita dessa forma justamente para dar mais fluidez e, e para dar uma sensação de continuidade no slalom. E para vocês fazerem isso, vocês vão com a perna esquerda travar dessa forma e movê-la para frente desse jeito. E aí vocês percebem que a gente sempre faz um cross justamente para não desequilibrar e também para não deixar o giro acontecer, né? E uma das manobras que a gente utiliza o half spin é uma broke. E aí, você conhece mais alguma outra manobra que a gente faz o half spin? Deixa aí nos comentários, beleza? É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se surgiu alguma dúvida ou se vocês têm sugestão de mais vídeos, deixe aí nos comentários e compartilhe para mais pessoas poderem aprender também, beleza? Até mais!